హాయ్ ఏపీపీఎస్సీ మరియు టీఎస్పీఎస్సీకి సంబంధించి ఆన్లైన్లో మనం గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ క్లాసెస్ని అందజేస్తున్నాం సో ఈ క్లాసెస్ మీరు ఎప్పుడైనా చూడవచ్చు రెండు సార్లు అయినా చూడవచ్చు టిల్ ద ఎగ్జామ్ వరకు మాత్రమే ఈ సర్వీస్ మీకు అందజేయబడుతుంది తర్వాత టెర్మినేట్ చేస్తాం సో మనము ఈ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్లో మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్లో ఒకటి మీ సిలబస్ సో సిలబస్లో ఏ అంశాలు ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి చెప్తామంటున్నాం దీంట్లో మెటీరియల్ ఇస్తానని చెప్తున్నాను దీనిపైన టాపిక్ వైజ్ యూనిట్ వైజ్ మనము టెస్ట్లు కండక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఎగ్జామ్కి వన్ మంత్ ముందు ఉందనంగా ఒక ఐదు గ్రాండ్ టెస్ట్లని సబ్జెక్ట్ వైజ్గా కండక్ట్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నాం దీంతో పాటుగా మీకు సిలబస్లో కరెంట్ రిలేటెడ్ అంశాల్లో మ్యాగ్జీన్ అందజేస్తున్నాను మెయిన్స్ ఓరియంటేషను మ్యాగ్జీన్ ప్రిలిమ్స్కి అంటే జనరల్ స్టడీస్కి మనం గ్రూప్ టూ వీటన్నిటికి సంబంధించి ఒక మ్యాగ్జీన్ ఉంటుంది ఎక్స్క్లూజివ్లీ గ్రూప్ వన్ వాళ్ళకి సంబంధించే కరెంట్ రిలేటెడ్ అంశాలు ముఖ్యమైనవి మ్యాగ్జీన్ అందజేస్తున్నాను దాంతోపాటు ప్రీవియస్ ఇయరు ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించిన ప్రశ్నలు డిస్కషన్ ఉంటుంది అంటున్నాను దాంతోపాటు అతి ముఖ్యమైనది ఎవరు కూడా డిస్కస్ చేయండి యూపీఎస్సీలో మన సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్గా ఇటు టీఎస్పీఎస్సీ కానీ డిఏపీపీఎస్సీ కానీ ఉండే అంశాల మీద చర్చ కూడా తీసుకొని వెళ్తానని మీకు తెలియజేశాను అందులో భాగంగా సెకండ్ క్లాస్ని ఈరోజు అందజేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఆల్రెడీ నేను ఒక క్లాస్ అందజేశాను సో యూపీఎస్సీ రిలేటెడ్ ప్రశ్నలు పాలిటీ గవర్నెన్స్ సోషియాలజీ ఐ మీన్ సోషల్ ఇష్యూస్ ఇండియన్ ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇలా నేను ప్రతి అంశంలో కూడా ఇయర్ వైజ్ మన సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ తీసుకొని వెళ్దామని ఒక అప్రోచ్ ఉందని నేను మీకు కమ్యూనికేట్ చేశాను ఆ తర్వాత ఇది చాలా హెవీ వర్క్ అయిపోతుంది నాకు దీనికి బదులు ఇంకోటి ఏదన్నా చేస్తే సరిపోతుంది కదా మన అభ్యర్థులకి ఎలాగో సాధారణంగా సిలబస్ వరకు చెప్తూ వదిలేస్తే నా పని అయిపోతుంది అండి మనం మెటీరియల్ కూడా అడిషనల్గా అందజేస్తున్నాం టెస్ట్లు కూడా అందజేస్తున్నా టెస్ట్లు మీరు రాసింది దాన్ని ఓపిక్గా మీరు ఎంతమంది రాసారో తెలుస్తూనే ఉంది మీకు అందరికీ కూడా కరెక్షన్ చేసి కూడా ఇచ్చాను నేను సో ఇన్ని చేస్తున్నాము ఇది అవసరమా ఇది లేనిపోయి నాకు వర్క్ పడ్డాను కదా అనిపించింది కానీ అండి అసలు నిన్న నేను విశ్లేషణ చేశాను కొన్ని విశ్లేషణ చేస్తే అసలు ఇది కరెక్ట్ అప్రోచ్ ఈ అప్రోచ్ వలన మీకు చాలా విషయాల మీద ఒక ప్రాథమిక అవగాహన వస్తుంది అన్న విషయము నాకు అర్థమైంది అందుకని కొద్దిగా స్ట్రెస్ అయినా స్ట్రెయిన్ అయినా నా మీద వర్క్ లోడ్ పడ్డ ఇది మీకు ఎంతో భవిష్యత్తుకి ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో దీన్ని చేస్తున్నాను ఏంటండి అంతగా ఉపయోగపడేది మాకు అని నీకు డౌట్ రావాలి నేను ఇంత చెప్తున్నప్పుడు నీకు డౌట్ రావాలి అంతగా ఉపయోగపడేది ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రశ్న డిస్కస్ చేయటం వలన అనేది నీకు వస్తే దానికి జవాబు నువ్వు దీనిని చూసి అప్పుడు చెప్పు నీకు ఉపయోగమా లేదా అని ఇది రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ నేను ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ దీని మీద క్లాస్ ఇచ్చాను 1997 నైన్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ యూపీఎస్సీని దాన్ని తీసుకొని ఇక్కడ క్లాస్ ఇవ్వటం జరిగింది ఇది మన వెబ్సైట్ అందులోకి మీరు వెళ్తే ఇది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి సో ఇక్కడ సత్యాసార్ డేస్ అని ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను గ్రూప్ వన్ లో ప్రశ్నలు ఎలా వస్తాయి పెద్ద నోటిఫికేషన్ అందులో మీరు చూసుకోండి అని యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ ని విశ్లేషణ చేసి అందులో ఇచ్చాను చూడ అది కూడా మీ కళ్ళతో నువ్వు చూస్తే ఇది నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్లు వాటికి సంబంధించి అన్ని కూడా ఇచ్చాను ఇట్లా ఇందులో వస్తుంది అందులో చూడు అని కూడా చెప్పాను ఇది రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఫర్ ఉమెన్ అనే బిల్లు కూడా ఉంటుందని చెప్పాను ఇది నేను స్టడీ చేసి నీకు అక్కడ కీ పాయింట్స్ ఇచ్చానని కూడా చెప్పాను ఇవన్నీ బాగానే చెప్పాను ఇప్పుడు నువ్వు నాకు ఇది ఎందుకు చూపిస్తున్నావయా ఇది కూడా నీకు డౌట్ రావాలి ఇది ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే నేను ఇచ్చింది నీకు నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ సివిల్స్ ప్రశ్నాపత్రాన్ని ఇచ్చాను సివిల్స్ ప్రశ్నలో ఉమెన్ రిజర్వేషన్ 
దాని గురించి నీకు చర్చించాను అంతే కదా ఇది పాలిటీలో ఇండియన్ పాలిటీ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులో రాజకీయాలని వెలికి తీయండి దానికి సంబంధించి రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఇది ప్రశ్నాపత్రం గ్రూప్ వన్ అండి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ టూలో పాలిటీలో వచ్చింది ఇది మీకు పాలిటీలో రెండు వేల ఎనిమిది ప్రశ్నాపత్రము పేపర్ టూ పాలిటీలో నీకు ఈ ప్రశ్న అన్నది వచ్చింది బ్రింగ్ అవుట్ ది పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ అంటే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్కి సంబంధించి నీకు అంశం వచ్చింది నైంటీ సెవెన్ ఇది రెండు వేల ఎనిమిది ఇది రెండు వేల ఇరవై అండి అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ జరిగింది అసలు నిన్న నేను చూసి ఇది నేను అంతకుముందు చూడలేదు రెండు వేల పంతొమ్మిది గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ రాజకీయాల్లో మహిళా రిజర్వేషన్స్ ఉండాలా చూడండి నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో సివిల్స్లో ప్రశ్న తీసుకొని ప్రశ్న తీసుకొని విశ్లేషణ చేస్తే విశ్లేషణ చేస్తే రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఉపయోగపడింది అదేవిధంగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గ్రూప్ వన్లో కూడా ప్రశ్న అలాగే పడింది రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఇక్కడ కూడా వచ్చింది చూ అంటే ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతున్న విషయం ఏంటంటే నీకు ఇక్కడ ఈ ఎస్ రేటింగ్లో ఏది వస్తుందో ఏది రాదో ఎవరికీ తెలియదు ఒక పాలిటీలో వచ్చేది ఇక్కడ కూడా వచ్చింది నీకు ఇందాక నేను పాలిటీలో క్వశ్చన్ పేపర్ క్వశ్చన్ చూపించా ఇక్కడ నీకు ఎస్ రైటింగ్లో వచ్చింది దీన్ని బట్టి నాకు ఏమర్థమైంది నేను నీకు వర్క్ చేసుకోవాలి యూపీఎస్సీ రిలేటెడ్గా యూపీఎస్సీ రిలేటెడ్గా ఎగ్జామ్ మన సిలబస్కి సంబంధించి ప్రశ్నలని నేను విశ్లేషణ చేస్తే అది దాని వలన నీకు ఎగ్జామ్లో సడన్గా ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎగ్జామ్లో కూర్చున్న వాడికి సడన్గా ఏం రాయాలి అన్న క్లారిటీ కొద్ది మందికి తప్పితే అందరికీ రావటం అనేది కష్టమవుతుంది దాని మీద అదే నువ్వు ఫస్ట్ ఒకసారి వర్క్ చేసుకుంటే ఒకసారి వర్క్ చేసి ఉంటే కంపల్సరీగా నువ్వు పది పాయింట్లు రాయవలసిన చోట ఒక నాలుగైదు పాయింట్లు అయినా కానీ రీకాల్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ కారణం చేత నేను యూపీఎస్సీ ప్రశ్నలని విశ్లేషణ చేస్తే మన టిఎస్ మరియు ఏపీ అభ్యర్థులకి చాలా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అని ఈ వర్క్ మళ్ళీ దాని క్లాస్ టూని కొనసాగిస్తూనే వస్తున్నాను అట్లా అన్ని సబ్జెక్టులు చేస్తానండి కొద్ది నాకు వర్క్ చాలా పడుతుంది అయినా కానీ నేను చేయటం వల్ల నీకు జాబ్ వస్తుంది అన్న తృప్తి నాకు మిగులుతుంటే అది నాకు ఆనందం అండ్ నేను తీసుకున్న డబ్బులకి న్యాయం కూడా చేస్తున్నాన ఫీలింగ్ కూడా ఉంటుంది ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుకోవాలి నీ దగ్గర నుంచి నేను ఫీజు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏదో ఒకటి రెండు చెప్పేసి వదిలేయటం కాదు చే ఎంత చేయగలగాలో అంతా చేస్తాను క్లియర్ ఇదిగో అసలు చూడండి మీరే విశ్లేషణ చేయండి అదే నువ్వు ఈ ప్రశ్న మీద వర్క్ చేసి ఉంటే ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవైలో నువ్వు ఎగ్జామ్కి వెళ్తుంటే ఆన్సర్ చేయగలుగుతావా లేదా ఎస్ కొద్దిగానే కానీ నీకు రీకాల్ అవుతుంది ఇంకా చాలా ఉంటాయి అట్లాంటివి మ్యాజిక్స్ అందుకే నేను చేద్దాము ఇక అభ్యర్థులకి అని అనుకున్నా అభివృద్ధి కార్యకలాపాలు మరియు నీటి సంరక్షణ మధ్య సంతులనత్ర ఏ విధంగా కొనసాగించాలి నీటి సంరక్షణ వాటర్ కన్జర్వేషన్ నేను గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ వెళ్ళే అభ్యర్థులు కూడా అప్పుడు చెప్పాను కంపల్సరీగా వాటర్ కన్జర్వేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్ డ్రాప్ మోర్ క్రాప్ మీద బాగా ఫోకస్ చేస్తుందండి వస్తుందని నేను జనరల్ స్టడీస్లో మీకు టెస్ట్ కూడా అదేంటది గ్రాండ్ టెస్ట్ పెట్టేటప్పుడు కూడా ఈ ప్రశ్న ఇచ్చాను ఇదే యాన్స్టీజ్గా ప్రశ్న ఇవ్వలేదు కానీ వాటర్ కన్జర్వేషన్ మీద ప్రశ్న ఇవ్వ అడగటం జరిగింది సో అభ్యర్థులు చాలా మంది దాన్ని రాసామని కూడా చెప్పారు ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన తర్వాత చూడండి వాటర్ కన్జర్వేషన్ క్లియర్ అదేవిధంగా
Environmental Impact Assessment Environmental Impact Assessment This is Science and Technology and SRIT So, I have a lot of time in 2019 and 2019 So, I have a lot of time in the first time I have a lot of time in the UPSC यंतो प्रयेजन मोंदियनी ना कनिपिच्चिन्दी आकारनम चतने इप्रेश्टन नन्नी कोड़ने चेसी मीगो अंदर जेस्तु नानू इरोजि नेनू Water Use Efficiency What is the Water Use Efficiency? Water Use Efficiency अंटे AMT Describe the role of micro irrigation in increasing the water use efficiency सुक्ष्म नीटि पारुदला दाने योक्क पात्र एविदंगा उन्टुन्दी Water Use Efficiency लो उस्तुन्दा राथा नेन UPSC इदी नेंटवल पदहार लो अप्पुड नेनु अप्पुड आर्कोसिन्नी अंट साइंस एंड नेक्नालजी तीस्तु चेसेर नेनु इप्रेस्टन नेन इप्पुड नीक विश्लेशन जेस्ते रेप water use efficiency मीदा नीकु लेह water conservation मीदा नीकु प्रेस्टन वस्ते चेगा लूता वा लेता नी मनसाक्षिन अड़ नी नुझोपको Give an account current status and the targets achieved pertaining to renewable energy पुनर विनियोगमु अंटे renewable energy मीदा every year प्रेश्न वस्तुन्दी Environmental Impact Assessment Studies इप्पडे चुपिच्छा ने निको तो इट्ला हाँ ये प्रीवियस प्रश्न नी नेन विश्लेषण चेसी नी को अंदिन चटम मलना राहो ये ग्रुप अन ये देते उन तुम दो अधि नी को चाला चाला उपयोग करंगा उन तुम दी वो कटे गुरुत्व पेट को वालों प्रश्न इस तारु प्रश्न ने वो आदम चेस को प्रश्न ने आदम चेस को नी चेस को नी दिन की सामान्चिस टाइप पॉइंट्स राई क्वेश्चन डिमांड नेम तो चुरो डिमांड कन बनेंगा रास्ता हो नू वो का आई दिन इंची आर पॉइंट लनी थानी समुनी माइंड लो पेट को आई दिन इंची आर पॉइंट लो यानी करेस्टन ना ये प्रश्न अन्य कोड़ा चाला चाला मुख्य माइंड अभी तो एग्जाम ने रो वो सारे यूपीएससी उचुसी दान रिलेटेड का इतना मानी कोड़ा अनुको हो चु अलांटी समय में लो इंच में इंच दीनी रिलेटेड का प्रश्न में पढ़ाते आई अपर आई दा आर पॉइंट नी क्षेत्र लो उन्हें पढ़ के ही सिक्स स्कोर ने वो इजी का अंदर कुंटा फिफ्टीन सिक्स्टा नाइनटी मार्क्स नाइनटी टू हंड्र जाबु टापर का उन्टा हो नुको दिया टीट एना गनी जाबु साधिस्ता मू सो आई दु पाइंट लो ये मिटी अन्न दी इकड UPSC गनी इंका कोसल विश्लेशन लगनी ने निको चाल स्ट्राइट फार्वाड गा अंदर जस्तन नानू अधि नुफानो का इमेटीरल एदे � निको आकरा सत्यासार डेस का निन्न चुप चांचु सरा आकरा निको अवेलेबल हूँ तुम दे इकरे मो क्लास ऑफ नेपिस ग्रुपन सत्यासार डेस को टीएस ग्रुपन सत्यासार डेस को इन दोनों यूपीएस रिलेटेड टेस्ट एनालिसिस क्लास वास्ता ये आधे वे दिनगा इकरे निको मेटीरियल कोडा अंदोबाट लोग होते हैं आप सब चूज को असल वाटर ये पूर्व पॉइंट कर दामु वाटर यूज एफिशिएंसी एंड टीएमटी साढ़े ये दिनी को रेपो ग्रुप अनलो आड़ी गया डू अंदर कड़े कोड दो नीटी को रिंची बने दर कड़ा सो ये ना है याली वाटर यूज एफिशिएंसी डी प्लांट प्रोडक्टिविटी एंड वाटर यूज की मध्य उन्हें संबंध आने इधर वाटर यूज Vocês so it is the ratio between water used for plant metabolism by water lost by plant through transpiration. नो नील पर मानें इंट्रो बड़ा मौका लौंटाई और बाकी इंट्रो नील जिसको मागुतो मानें इंट्रो कॉस्ट आमो 
అది ఇంత మొక్క తులసి మొక్క ఉంది అనుకుందాం ఇంత తులసి మొక్కకి నువ్వు బకెట్లో మగ్గు నిండా నీళ్లు తీసి దానికి పోయక్కర్లేదు ఒక గ్లాస్ నీళ్లు సరిపోతాయి తులసి మొక్కకి తులసి చెట్టుకి ఒక గ్లాస్ నీళ్లు సరిపోతాయి అనుకున్న ఉదాహరణకి చెప్తున్నా అలాంటప్పుడు మగ్గు నీళ్లు అవసరం లేదు మగ్గు నీళ్లు పోయటం వల్ల ఆ మొక్క వేస్ట్ అయిపోతుంది లేకపోతే నీరు వేస్ట్ అయిపోతుంది సో వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియంట్లీ ఒక మొక్కకి ఎంత నీరు అవసరమో అంత నీరు మాత్రమే అందించటాన్ని వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ అంటాము వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఎ మీజర్ అది లెక్కిస్తుంది ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్లాంట్ ప్రొడక్టివిటీ ఒక పంట లేదా ఒక మొక్క యొక్క ఉత్పాదకతకి మరియు నీటి వినియోగానికి వాటర్ యూజ్కి ఇది టెక్నికల్ వర్డ్స్తో రాస్తే ఇక్కడ నీకు ఒక మార్కు ఎవరికైనా వేయాలనిపిస్తుంది ఎగ్జామినర్ నీ పేపర్ దిద్దేటప్పుడు ఎవరికైనా కానీ మార్కు వేయాలనిపిస్తుంది ఇది నేను చెప్తుంది అందుకు నేను చేస్తున్న ఈ వర్క్ నీకు ఎఫిషియంటీ ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే ఇంకా ఒక బయోమాస్ పెరుగుతూ వస్తుంది ట్రాన్స్పోన్షన్ అంటే వేపర్ అవుతున్న కొద్దిగా వా మొక్క తీసుకుంది ఎంత నీరు కావాలో అంతే ఉపయోగించుకుంటుంది మిగిలినంతా అవాపరేట్ అయిపోతుంది గాలిలోకి సో అది ఈ గ్రాఫ్ వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ అట్లా నీట్గా అక్కడ పెడతావు వన్ ఒక యూనిట్ వాటర్తో ఎంత బయోమాస్ని ఉత్పత్తి చేస్తామో గణించటమే వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ ఇది ఒక రిలేషన్ ఇట్లా రాస్తే దీనికి ఒక మార్క్ ఖచ్చితంగా పడుతుంది ఆ గ్రాఫ్ నువ్వు ఇట్లా ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అది వేస్తే సో ఈ వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ అన్నది మనకు మైక్రో ఇరిగేషన్లో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది పాత్ర ఏమిటి దీని రోల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది నువ్వు సాధారణంగా కాలువల ద్వారా నీళ్ళను అందిస్తావు లేదా మోటార్ వేసి పంప్ సెట్ ద్వారా నీళ్ళు అందిస్తావు దాని ద్వారా నీకు ముప్పై నుంచి నలభై శాతం మాత్రమే వాటర్ ఎఫిషియన్సీ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ సాధ్యపడుతుంది అదే మైక్రో ఇరిగేషన్ ఉపయోగించటం వలన మైక్రో ఇరిగేషన్ ఉపయోగించటం వలన తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు శాతము తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు శాతము వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ సాధ్యపడుతుంది సో ఇప్పుడు పిచ్చివాడు అడిగినా కానీ ఈ పాయింట్ విన్న తర్వాత వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ యొక్క పాత్ర మైక్రో ఇరిగేషన్ ఏమిటి అంటే నీటి సద్వినియోగము నీటిని లభ్యమవుతున్న నీటిని తొంభై ఐదు శాతము వినియోగించుకుంటున్నాము ఎగ్జామ్లో రాయగలుగుతావా లేదా ఈజీగా రాయగలుగుతావు ఎందుకంటే ఇంత చక్కగా చెప్తే సాధారణ కాలం నుంచి నీళ్ళు వస్తే అది పార పారంటాం కదా మనం పారతోటి మట్టినంత ఇట్లా తీసి పక్కన వేసుకుంటూ ఆ నీళ్ళను పోతే అవి పోయే పోతూ ఉంటాయి వెళ్ళే వెళ్తూ ఉంటాయి పక్కకి వెళ్ళే పక్కకి వెళ్తూ ఉంటాయి అదే డ్రిప్ స్ప్రింకిల్ ఇరిగేషన్ పెడితే నీకు ఒక లీటర్ నీరు అవసరం పడితే ఒక లీటర్ నీరే చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది సో అది మైక్రో ఇరిగేషన్లో వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ పంట ఉత్పాదకత సూక్ష్మ నీటి పద్ధతిలో ఇరవై నుంచి తొంభై శాతం అధికంగా ఉంటుంది నువ్వు ఎక్కువ నీళ్ళు పోస్తే ఎక్కువ పంట పండుతుంది అనటానికి లేదు నీకు ఒక పావు కేజీ అన్నం తింటావండి నీకు ఒక కేజీ అన్నం పెట్టాను అనుకో విపరీతమైన శక్తి వస్తుందా కడుపులో వాంతులు అయిపోయి రోగిష్టి వాడు పోతావు శక్తి రావటం సంగతి దేవుడు అడుగు ఉన్న శక్తి కూడా పోయి రోగిష్టి వాడు పోతావు సింపుల్ లాజిక్ అప్లై ఎంత కావాలో అంతే కరెక్ట్గా తిను ఒక ముద్ద పిడికెలతో ఒక ముద్ద తక్కువే తిను ఎనర్జీ ఉంటుంది రెండు ముద్దలు ఎక్కువ తింటే హాయిగా దిండి వేసుకుని నిద్రపోవాలని అనిపిస్తుంది సేమ్ ఇంత పంటల ఉత్పాదకతలో సూక్ష్మ నీటి పారుదల ఇరవై నుంచి తొంభై శాతం ప్రొడక్టివిటీ పెంచుతుంది మైక్రో ఇరిగేషన్లో ఎనర్జీ సేవింగ్ జరుగుతున్నది నీకు నువ్వు పైపులు ఒకసారి వాటర్ స్ప్రే చేసి అక్కడ చిన్న చిన్న బొక్కలు పెట్టినా కానీ వాటర్ స్ప్రేడ్ అయిపోతుంటాయి అదే నువ్వు అక్కడ వాటర్ని తీసుకొని ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కన్జంప్షన్ అంతా కూడా సేవ్ అయిపోతుంది మైక్రో ఇరిగేషన్ వల్ల ఇది బెనిఫిట్స్ ఎరువులు పురుగుల మందులు కూడా తగినంతే వాడవచ్చు ముఖ్యంగా ఈ జీపీఎస్ అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నప్పుడు నువ్వు ఆ యూరియా వేయగానే అదంతా నీళ్ళలో కరిగిపోయి అది కొట్టుకుపోకుండా కరెక్ట్గా ఎంత కలుగుతుంది ఏంటి ఆ సైంటిఫిక్ సైంటిఫిక్ శాస్త్రీయ పద్ధతిలో వ్యవసాయంలో మైక్రో ఇరిగేషనే మూలము రైతుల ఆదాయం పెరుగుతుంది కామన్ పాయింట్ గ్రౌండ్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది 
హై ప్రయారిటీ టు కన్జర్వేషన్ అండ్ నీడ్స్ కేంద్రం ఏం చేసిందని చెప్పడానికి వాటర్కి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది అందుకే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రశ్న వస్తుందని నేను చెప్పాను వచ్చింది అదేవిధంగా ఈసారి కూడా వస్తుంది పిఎం కృషి సంచా యోజనలో హర్కేత్ కో పాని ప్రతి ఈ పొలానికి కూడా నేను వాటర్ అందిస్తా అన్నారు మోర్ క్రాప్ పర్ డ్రాప్ ప్రతి చుక్కతో ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ ఇవ్వ కనిపిస్తుందా లేదా సో ఇట్ ఈస్ వాట్ వాటర్ యూస్ ఎఫిషియన్సీ సో ఇప్పుడు నీకు రేపు ఇరవై ఇరవై ఒకటిలోనో ఇరవై ఇరవై రెండులోనో ఇరవై ఇరవై మూడులోనో ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ రాస్తున్న వాడికి ఇవి ఒకసారి స్టడీ చేయటం వలన వాటర్ కన్జర్వేషన్ నీటి వినియోగము దీని మీద ఎలా వచ్చినా ఒక ప్రాథమికంగా ఇంకా మనం చాలా చదువుతాం ఈనాడు ఎడిటోరియల్స్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మ్యాగ్జిన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంటాయి ఇన్ని చేస్తున్నాము ఎందుకు రాదు నీకు గ్రూప్ అని వస్తుంది చదువు ఇట్లా సో ఈ ఎగ్జామ్లో వాటర్ కన్జర్వేషన్ వస్తే మినిమం నువ్వు విన్న ఈ పాయింట్లని అలా ప్రజెంట్ చేసిన నేను అందుకే ఉదాహరణతో చెప్తున్నాను నీ పావు కేజీ అన్నం తినగలిగితే పావు కేజీ తిను కేజీ తింటే వృధా ఇంతకన్నా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు టచ్ కాదు ఎగ్జామ్లో రీకాల్ చేసుకోవటానికి క్లియర్ ఇవన్నీ కూడా నేను పీడిఎఫ్లో మన జాయిన్ అయిన అభ్యర్థులకి అందుబాటులోకి వస్తాయి వెంటనే తీసి చదవండి నెక్స్ట్ ఈ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ మీద సెకండ్ అకౌంట్ స్టాటస్ అండ్ ది టార్గెట్ సెర్చ్ పర్టైన్ ఇన్ టు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఇది కంప్లీట్ గా ఈ రోజుతో ఫైనల్ అయిన ఆన్సర్ కాదు నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నా మీరు ఎగ్జామ్ కి వెళ్లే లోపలు ఇంకా ఇందులో చేంజెస్ చాలా వస్తాయి ఇంకా నేను న్యూస్ పేపర్లో వచ్చే ఆర్టికల్స్ కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క అప్రోచ్ని కానీ ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఎడిషనల్గా దీని మీద జరుగుతూనే ఉంటుంది నీకు నిద్రలు లేపి ఏమన్నా ఒకసారి లేచి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ గురించి చెప్పండి అనగానే నువ్వు ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు తాగి కింద పెట్టే లోపలు మనము ఈ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ గురించి కనీసంలో కనీసం ఒక ఐదు పాయింట్లు అయినా అలా టక టక టకమని చెప్పేటట్టు నువ్వు సిద్ధంగా ఉండు ఎగ్జామ్లో వచ్చింది అనుకోని అంతే కొన్ని ప్రశ్నలు స్టాండర్డ్ ఉంటాయి నేను అవి ఇంకా డీటెయిల్స్ ఇస్తాను ముందు ముందు స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ అని నీకు ఒక లిస్ట్ పెట్టి పంపిస్తాను అవి ఒక టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ నువ్వు నిద్రలు లేపి చెప్పవయా అనగానే చెప్పండి అమ్మా అనగానే ఇక నువ్వు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే ఎగ్జామ్లో జాబ్ గ్యారంటీ అండి అట్లా చేయండి ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇరవై ఐదు నాటికి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ గిగావాట్స్ ఉత్పత్తి అనుకుంటున్నాము ఇందులో సోలార్ ఇంత విండ్ ఇంత 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 సో అవి టార్గెట్స్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ గిగావాట్స్ ఇరవై ముప్పై నాటికి నాలుగు వందల యాభై గిగావాట్లు మన లక్ష మందిలో టూ ఎయిటీ గిగావాట్లు సోలారే మనకి ఇక్కడ టార్గెట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సోలార్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సో స్టేటస్లో చూస్తే మనం కొంచెం వెనకబడి ఉన్నాము కేవలం వన్ నాట్ వన్ మాత్రమే ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వచ్చావు కదా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ జరిగిందా జరగలే ఓన్లీ అందుకే నేను డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు హండ్రెడ్ గిగావాట్ల ఉత్పత్తి వాస్తవానికి జరిగింది ఫార్టీ వన్ గిగావాట్లు మాత్రమే అది ప్రజెంట్ స్టేటస్ అంట ఇప్పుడు అది ఈ లెక్క కూడా నాకు ఎప్పటికి అందింది అంటే సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నాటికి ఇది నేను ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మార్చిలో చెప్తున్న క్లాస్ నీకు సో అప్పటికి ఫార్టీ వన్ గిగావాట్లు మాత్రమే మనం రీచ్ అయ్యాము హండ్రెడ్ గిగావాట్లు రీచ్ కావాల్సింది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో అందుకే నేను నీకు ఇది ఇస్తే రేపు ఇది ఫార్టీ ఫైవ్నో ఫార్టీ సిక్స్కో వెళ్తే నీ ఆన్సర్ తప్పు అవుతుంది అందుకని నేను ఇవ్వట్లే కాకపోతే ఒకసారి చూసుకుంటూ ఉండు కీ పాయింట్ నేను ఇక్కడ ఏం చూడమన్నానో అది మాత్రం చూడు ఇది టార్గెట్స్ చూడు అందులో తప్పేమీ లేదు స్టేటస్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటి అంటే అది చెప్పద్దు అది తర్వాత చెప్దాము ఎందుకు ఇప్పుడే చెప్తే రాంగ్ లోకి వెళ్తావు ఇంకా నువ్వు ఏం గమనించాలి ఆల్రెడీ దీని మీద నేను క్లాసులు ఇచ్చాను నువ్వు దీన్ని ముందు పెట్టుకో సో ప్రాధాన్యత ఏ విధంగా ఉంది రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ యొక్క ప్రాధాన్యత ఇంధన భద్రత ఇంధన స్వతంత్రత పర్యావరణ పరిరక్షణ ఇంధన లభ్యతలో సమానత్వం ఎఫోర్డబుల్ ఈక్విటబుల్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఇవి ప్రైమరీ ఫ్యాక్టర్స్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంతే మనకి ఏమేమి పరిమితులు ఉన్నాయి నువ్వు నిద్ర లేకపోయినా కానీ ఇవే పరిమితులు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మన దగ్గర లేదు ఒక యూనిట్కి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతూ వస్తుంది ప్రాంతీయ లభ్యతలు అసమానతలు అన్ని వేళల్లో అన్ని సమయాల్లో అర్థం మనకు లభ్యం కాదు మానవ వనరుల కొరత అధికంగా ఉంది ఇవి ఈ పాయింట్లను పెట్టుకుని వెళ్తావు ఐదు పాయింట్లు నిద్రలు లేకపోయినా రావాల్సిందే అంత పర్ఫెక్షన్ రావాలి నాకు నీ దగ్గర నుంచి ఎందుకు రావండి మీ ఎవరినైనా చిన్నపిల్ల కానీ ఐదో తరగతి పిల్ల కానీ తెప్పించి చెప్పండి రండి సార్ నోటి తొట్టి అబ్బాయి టక 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 మనం బట్టి కూడా చెప్తాడు
మనం కొద్దిగా శ్రద్ధ పెడితే చాలు మనము క్లియర్ నేను గవర్నమెంట్కి సంబంధించి అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో కొంత మ్యాటర్ని పంపించాను ఇది నువ్వు ఇప్పుడే చూడక్కర్లే కావాలనుకున్నప్పుడు నేను ఇట్లా చూసుకొని ఏమన్నా నీకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా పాయింట్లు లభ్యమైతే అది కూడా పెట్టుకో ఈ క్లాస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము నీకు ఏ టు జెడ్ ఇక్కడ చెప్పటం కాదు నేను మళ్ళీ సపరేట్ క్లాసులు సైన్స్ అంటే ఎక్కువ వస్తాయి ఇంకా వేరే సందర్భాల్లో ఇంకా ఇంకా డిస్కషన్ చేస్తా ఇక నీకు క్వశ్చన్ వచ్చే విధానం ఎట్లా వస్తున్నది ఇవి నీకు విశ్లేషణ చేస్తున్నా అందులో నువ్వు ఆన్సర్లో ఏ ఏ అంశాల మీద ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలో తెలియజేస్తున్నా అది ఇక్కడ నా టార్గెట్ సో ఒకసారి నీకు ఆ టార్గెట్ అనేది రీచ్ అయితే రేపు నీకు ఎలాంటి ప్రశ్న వచ్చినా ఈజీగా చేయగలుగుతావు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఇక్కడ నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ కట్టాలనుకుంటున్నా పవర్ ప్రాజెక్ట్ సో ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ అడవి అనుకుంటాం ఇప్పుడు పోలవరము అవి ఇవి అనుకుంటున్నాం కదా అడవి ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఆధారపడిన గుడిసెలు హౌసెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అక్కడ పర్సన్స్ అక్కడ నివసించే వాళ్ళు ఉంటారు కేవలం గిరిజన కమ్యూనిటీ కాకుండా నాన్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ ఓ పాన్ షాప్ పెట్టుకున్నవాడు ఉంటాడు టీ షాప్ పెట్టుకున్నవాడు ఉంటాడు హోటల్ పెట్టుకున్నవాడు ఉంటాడు అన్న చెల్లి తమ్ముడు అక్క తమ్ అందరు రిలేటివ్స్ అందరు అక్కడే ఉంటారు జంతువులు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఇక్కడ నుంచి డిస్ప్లేస్ అయిపోతాయి వేరే చోటుకి వెళ్ళాలి వెళ్తేనే ఇక్కడ నీ పవర్ ప్లాంట్ వస్తుంది లేకపోతే అట్లా వస్తుంది సో పర్యావరణము పర్యావరణం అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చేటప్పుడు దాని యొక్క ప్రభావము ఈ అంశాల మీద ఎలా ఉంటుంది ఇది కాకుండా ఇంకా వాతావరణము ఎలా ఉంటుంది అని పరిశోధన చేయటము ముందుగా స్టడీ చేయాలి దాన్ని ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అసెస్మెంట్ అంటే ఒక అంచనా ఏం అంచనా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ రావటం వల్ల పర్యావరణం పర్యావరణంలో వాతావరణము వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ అది ఒకటే కాకుండా పర్యావరణం అంటే మనతో పాటు ఉండే ఈ వాతావరణంతో పాటు ఇవి కూడా బాగాలే పర్యావరణంలో బాగాలే సో వీటి మీద ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఒకటి ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ రెండోది సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ అంటే వీళ్ళు అనాథలు అవుతారు రోడ్ల మీద పడతారు ఉపాధి కోల్పోతారు అట్లాంటివి వీడు మాత్రం పవర్ ప్లాంట్ పెట్టుకొని ఆర్థిక అభివృద్ధి చేస్తాడు రెండు వైపు లాభం ఉంటుందండి రెండు వైపు ఒక కత్తికి రెండు వైపుల పదం లాగా ఆర్థికంగా లాభము ఉంటుంది ఆర్థికంగా కొన్ని కుటుంబాలు రోడ్డును పడతాయి ఏం చేయాలన్నది నేను క్లాస్లో చెప్పి ఆ క్లాస్ చూడు సోషల్ ఇంపాక్ట్ వీళ్ళందరూ డిస్పాచ్ అవుతారు మనం ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరు వెళ్ళినప్పుడు నా చుట్టుపక్కల సర్కంస్టెన్స్లో అందరూ కూడా మనం కొత్త వాళ్ళే కదా పరిచయము అట్లా ఈరోజు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ మనం ఉన్నాం అందరం కూడా డిస్ప్లేస్ అవుతున్నాం మొత్తం స్ట్రక్చరల్గా చేంజెస్ అనేది ఏర్పడుతూ వస్తున్నాయి ఇట్లా ఎన్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి అని స్టడీ చేసి దీని మీద నేను క్లాస్ ఇచ్చాను మెటీరియల్ ఇచ్చాను మ్యాగజైన్లో కూడా ఆన్సర్ ఇచ్చాను దాని మీద అభ్యర్థుల ఆన్సర్లు కూడా రాశారు ఇట్లా నువ్వు రెడీగా ఉండు ఇది నేను మొత్తం ఇప్పుడు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం చెప్పాను నాకు తెలిసి ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ నేను ఇట్లాంటివి డిస్కస్ చేయబోతాను సో చేయాలి అని నేను తప్పనిసరిగా ఇక నిర్ణయించుకోవటం జరిగింది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి ఇవి మీకు సో కరెక్ట్గా ఫాలో అయిన వాళ్ళకి మాత్రం తిరుగులేదండి కంపల్సరీ ఇవి ప్లస్ ఏబిపిఎస్సి ఉమ్మడి ఆంధ్రలో ఏర్పడినవి అవి ఇన్ని డిస్కస్ చేసి ఈనాడు ఎడిటోరియల్ డిస్కస్ చేసి సబ్జెక్ట్లో ప్రతి యూనిట్లో పది ప్రశ్నలు మనం టార్గెట్ చేసుకొని వాటికి మెటీరియల్స్ రూపొందించుకొని ఎవ్రీ వీక్ టెస్ట్లు పెట్టుకొని వాటిని మీ దగ్గర నుంచి పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో నేను తెప్పించి కరెక్షన్ చేసి నీకు ఫీడ్బ్యాక్ తెప్పిస్తే ఇంకా ఎక్కడ నీకు క్వశ్చన్ మిస్ అవుతుంది ఎక్కడ నువ్వు చేత కాకుండా వదిలేసుకొని వస్తావు ఎక్కడా లేదు సో చేయగలుగుతావు ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళు ఇవన్నీ కూడా నేను పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో పంపుతాను వాళ్ళు తీసుకొని చేయండి వర్క్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ మీట్ అవుతాను గుడ్ లక్